ആസ്ട്രോഡൻസ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് നേച്ചർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഫിസിക്സ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഫിസിക്സ് വന്നത് അങ്ങനെ ഈ വർഷം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഈ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങളാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലുമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ച ഫിസിക്സിലെ കാര്യങ്ങളും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫിസിക്സിലെ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് പിന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് പിന്നെ ചലനം അതിലെ പൊസിഷൻ ഡയഗ്രാഫ് അതായത് സ്ഥാന സമയഗ്രാഫ് പിന്നെ പ്രവേഗ സമയഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈഗ്രാഫ് പിന്നെ എസ് എൽ ഡി യൂട്ടി പ്ലസ് ആഫ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയറിലെ ഡെറിവേഷൻ പ്രവൃത്തി ഊർജം പവർ അതേ പേരിൽ വർക്ക് എനർജി പവർ പിന്നെ വർക്ക് എനർജി തീറം പിന്നെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പിന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം സർക്കുലർ മോഷൻ സെൻട്രിപ്പിറ്റിലെ എക്സലറേഷൻ ഗുരുത്വാകർഷണം അവിടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇനി അത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പിന്നെ യു എസ് എൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കെപ്ലേസ് ലോസ് വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഭാരമില്ലായ്മ ദ്രവബലങ്ങൾ ദ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പാസ്കൽ സ്ലോ രസകരമാണ് തരംഗചലനം വേവ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ലാംഡ അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചതിൻ്റെ ഹയർ ലെവലാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലുമായി പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങളുടെ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പതിനഞ്ചാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സും ആകെ കൂടി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് എനർജി നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എന്ന രീതിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് ഫിസിക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചെസ് കളി കണ്ടു കണ്ട് ചെസ് കളി പഠിക്കുന്ന പോലെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ കണ്ടു കണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അത് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിസിക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നേച്ചർ ഫിസിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരിക ആപ്പിൾ താഴെ വിഴുന്നത് കണ്ട് ന്യൂട്ടൻ കുറച്ച് നിയമം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് ആപ്പിൾ താഴെ വിഴുന്നതിന് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞ കഥ ആപ്പിളിനെ ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആപ്പിൾ താഴെ വിഴുന്നത് എന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതിനപ്പുറമാണ് ഭൂമി ആപ്പിളിനെ ആകർഷിക്കുന്ന അതേ ബലത്തിൽ ആപ്പിൾ ഭൂമിയെ തിരിച്ചും അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നതെന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആപ്പിളിൻ്റെ മാസം ചെറുതായത് കൊണ്ട് ആപ്പിൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ആപ്പിൾ താഴെ വിഴുന്നതിന് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ആപ്പിളിനെ ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ആപ്പിൾ താഴെ വിഴുന്നതിന് നമ്മൾ വേറെ തരത്തിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിളിനെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുതലാണ് അത് താഴേക്ക് വിഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി കുറയുന്നു അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയ്ക്കാനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ശ്രമിക്കുക എവരി പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ആർ ട്രൈങ് ടു മിനിമൈസ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ദാറ്റ് സോ ദ ആപ്പിൾ ഈസ് ഫോളിങ് ഡൗൺ അതുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ താഴെ വിഴുന്നത് എന്നാണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എനർജി ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് മറ്റൊന്ന് എനർജി ഫോഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് മറ്റൊന്ന് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എനർജി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അത് ഒന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി മറ്റൊന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോ
പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രമാത്രം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു സ്ഥാനാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ഥാനാന്തരമാണ് ആക്സലറേഷൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പൊസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് പൊസിഷൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡിലെ മാറ്റം അതായത് വെലോസിറ്റി കൈനറ്റിക് എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു പക്ഷേ വെലോസിറ്റിയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫോഴ്സ് ഇതാണ് പരസ്പരം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ പഠനമാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഫോഴ്സും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഒളിച്ചുകളിയുടെ പേര് മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് അതായത് ഫിസിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ആണ് പ്യുവർലി ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഫോഴ്സും എനർജിയും ഫോഴ്സും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും അവർ തമ്മിൽ ഒളിച്ചുകളിയുമാണ് ഫിസിക്സ് ആ ഒളിച്ചുകളിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മറക്കണ്ട ഫിസിക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നേച്ചർ പ്രകൃതിയെ അറിയുക ആ പ്രകൃതിയുടെ കഥകൾ അറിയുക പ്രകൃതിയുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ അറിയുക അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക രസകരമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് കഥകളും വിഷയോളജി ബെസ്റ്റ്